Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 57th lecture of this series of CRPC and we are continuing with topic cognizance. Write down a question in this. What should be the approach of the court at the stage of taking cognizance? What is meant by cognizance? We have seen it in section 200. There we had seen the words taking cognizance. Let's see an example in this topic. वैसे कंप्लेंट के या इंफॉर्मेशन कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं पर हम देख रहे हैं एग्जांपल एक एफआईआर वाला पुलिस केस का इन पुलिस केस एफआईआर फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर लॉज होगी उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद पुलिस रिपोर्ट हियर एट दिस पॉइंट द मजिस्ट्रेट वुड डिसाइड वेदर द ही हैज टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट फिर उसके बाद इधर इशू ऑफ प्रोसेस होगा फिर इशू ऑफ प्रोसेस के बाद एक्यूज्ड वुड अपीयर एक्यूज्ड अपीयर होगा या तो अरेस्ट वारंट के साथ या सम्मन से एक्यूज्ड अपीयर कराया जाएगा देन द मजिस्ट्रेट वुड हैंड ओवर वॉट द डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड एंड देन ही विल गो फॉर चार्ज फ्रेमिंग एंड आफ्टर द चार्ज फ्रेमिंग प्ली ऑफ गेल्ट एक्सेट्रा द ट्रायल विल बी कंडक्टेड एंड देन फाइनली द जजमेंट टू बी पास सो नाउ सी दिस इज द स्टेज ये स्टेज है जहाँ पर कॉग्निजेंस हैज टू बी फ्रेम एंड दिस इज द स्टेज वेयर चार्ज हैज टू बी फ्रेम चार्ज फ्रेम हुआ है नाउ रिमेंबर दैट कि एट द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग द मजिस्ट्रेट में डिस्चार्ज द एक्यूज देन इन दैट केस नो ट्रायल विल बी वुड बी कंडक्टेड जब डिस्चार्ज ही कर दिया तो एंड एट दिस स्टेज ऑल्सो द मजिस्ट्रेट वुड नॉट टेक कॉग्निजेंस अगर मजिस्ट्रेट नॉट टेक कॉग्निजेंस then the inquiry process will not be conducted issue of process वगैरह कुछ भी नहीं होगा what I am going to tell you is that at the time of charge framing judicial magistrate may apply his judicial mind and at the time of cognizance also he would apply his judicial mind and if it is a complaint case one more point where the judicial magistrate apply his judicial mind first at the time of cognizance uh, he would apply his judicial mind in the complaint case and then at 203 section 203 uh, he would apply his judicial mind for the dismissal of the complaint so in complaint cases here at the stage of issue of process in 203 he would apply his judicial mind for the dismissal of the complaint then in charge framing he would apply his judicial mind so in the complaint case the judicial magistrate may refuse to take cognizance or if he has taken the cognizance then he would dif uh, dismiss the complaint or if he has not dismissed the complaint he may discharge the accused at the charge framing stage so complaint cases mein teen jagah apna judicial mind apply karta hai judicial magistrate ek is stage par is of process ke stage par aur discharge ke stage par is stage par cognizance लेने से भी मना कर सकता है स्टेज पर डिसमिस कर सकता है कंप्लेंट को अगर कॉग्निजेंस ले लिया और अगर इशू ऑफ प्रोसेस भी कर दिया डिसमिस नहीं किया केस को तो एट द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग ही मे डिस्चार्ज द एक्यूज इन द कंप्लेंट केस माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू द डिफरेंस इज वॉट डिफरेंस बिटवीन टू इज ओनली ऑफ स्टेज डिफरेंस खाली स्टेज का है जब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास क्या पुलिस रिपोर्ट है और और पुलिस रिपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट है मजिस्ट्रेट के पास एफ आई आर की कॉपी जितने भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए हैं उन सब को पढ़कर ही विल अप्लाई हिज जुडिशल माइंड टू सी वेदर ए प्रेम ऑफ एस आई केस फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स इज मेड आउट और नॉट वॉट फर्दर प्रोसीडिंग्स आर देयर इशू ऑफ प्रोसेस and at this stage the only application of mind is whether i shall issue process or not or whether i shall dump this case itself at this stage itself if a prima facie case to have the accused before yourself and tell him that these are the allegation against you and to move towards charge framing if that is there then the magistrate would take cognizance If that is there, then magistrate will take cognizance. Issue of process करेगा document देगा allegation बताएगा और charge framing करेगा 
तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि उस स्टेज पे कि इस स्टेज पे कम से कम कि उसको इशू ऑफ प्रोसेस कर कर बुला कर और उसके खिलाफ हम चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज तक जाएं तो फिर मजिस्ट्रेट को अग्निजेंस लेगा ट्रायल होगा कि नहीं वो यहाँ पर डिसाइड नहीं करेगा यहाँ पर डिसाइड नहीं करेगा मजिस्ट्रेट ट्रायल होगा कि नहीं होगा वो चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा सो द एट द चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर द जुडिशल माइंड ऑफ द मजिस्ट्रेट वुड बी दैट वेदर आई शुड कंडक्ट द ट्रायल और नॉट एंड द कॉग्निजेंस के स्टेज पर जुडिशल माइंड ऑफ द मजिस्ट्रेट इज वेदर आई सेल इशू ऑफ प्रोसेस एंड मूव टूवर्ड्स द चार्ज फ्रेमिंग और नॉट सो द लेवल ऑफ जुडिशल माइंड एट दिस स्टेज इज स्लाइटली डिफरेंट इनिशियली इट इज जस्ट ए प्रेम ऑफ एस आई केस यू हैव टू सीन एंड एट द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग इट इज नॉट जस्ट ए प्रेम ऑफ एस आई केस you have to see but you have to see whether it is more than that or not whether recording of evidences shall be done or not trial mein humko karna chahiye ki nahi karna chahiye you have to see at this stage aur agar court ko lagta hai ki recording of evidence ki zarurat nahi hai the court will discharge the accused aur agar court ko isse pehle hi lagta hai ki issue of process ki zarurat nahi hai then the court will not take cognizance to aapko pura proceedings nahi dekhna hai आपको केवल ये देखना है इशू ऑफ प्रोसेस के समय क्या आपके पास इतना मैटर है कि इशू ऑफ प्रोसेस होना चाहिए कॉग्रीजेंस लेते समय आपको ये देखना है कि क्या इतना मैटर है कि इस इस केस में इशू ऑफ प्रोसेस होना चाहिए इज देयर एज मच ऑफ सफिशिएंट मटेरियल इज देयर प्रेम एफ एस आई केस टू एटलीस्ट इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज मीन्स एटलीस्ट गेट इन बिफोर माई सेल्फ इफ यस देन ही वुड गो फॉर टेकिंग द cognizance but if the magistrate find that whatever the allegations or documents that is all is abstract and there is no tangible material ab maan lijiye is example le lete hain ek ek vyakti hai usne fir karaya ki mere bete ko uske sasral walon ne maar diya hai ab usne usme police ne investigation kiya ab police ne investigation mein likha closer report file kar di ki there is no evidence Now this man, after the closer report, he filed the complaint before the CGM. और उस complaint में उसने लिखा उसके पिताजी ने कि मेरा बेटा इन लॉज के घर गया था अपने ससुराल गया था और उधर उसने खाना खाया दे आर दे गिव हिम पॉइजन और उसको खाने के बाद ही ब्रॉड टू द हॉस्पिटल और उसने वॉमिटिंग की ट्वाइस and there he died and the samples of the vomiting is not collected और उसकी natural death को डिक्लेयर करने के बाद उसका इनक्रिमिनेशन कर दिया और मुझको खबर नहीं किया उसको दाग दे दिया विदाउट इन्फॉर्मिंग मी दे क्रिमेटेड हिम सो दिस इज वॉट ही हैज अलाइड एंड हीज फाइल्ड द कंप्लेंट देन द सी जी एम हैज टू डिसाइड वेदर ही हैज टू टेक कॉग्निजेंस और नॉट अब सी जी एम ने जो पुलिस रिपोर्ट था उसको भी एग्जामिन किया हालांकि उसके बेसिस पे आप कंप्लेंट लेने से मना नहीं कर सकते उसको भी एग्जामिन किया और इसका जो कंप्लेंट था उसको भी पढ़ा कंप्लेंट में लिखा है दैट ही हैज एन एडमिनिस्ट्रेटेड पॉइजन बट देयर वाज नो एविडेंस सजेस्टेड नो विटनेस दैट देयर द पॉइजन वाज गिवन टू हिम और कंप्लेंट में लिखा है दैट वॉमिटिंग वाज हेल्ड बट नो सैंपल्स वाज कमिटेड कलेक्टेड इन द हॉस्पिटल बट हॉस्पिटल की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ इन द हॉस्पिटल रिपोर्ट नथिंग इज मैंशन नाउ सेल द मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑन दिस मच or sell he refused to take cognizance so in that case uh, the magistrate refused to take cognizance and uh, supreme court in this case uh, declare that uh, it is proper so this is the fact uh, example this example is uh, are the fact of a case in this uh, what are observed by the supreme court that uh, if you simply alleged ki usne kisi ko maar diya hai लेकिन मेरे पास एक भी एविडेंस नहीं है एक भी रिकॉर्ड नहीं है आई डो नॉट हैव एनी विटनेस एनी थिंग इट इज ऑल द वर्बल थिंग आई एम सेइंग एंड नथिंग एल्स देन व्हाई शुड द कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑन दैट सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस एंड द चार्ज फ्रेमिंग अप्लाइंग माइंड इज देयर इज सम प्रेम ऑफ एस आई फैक्ट्स जिसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि एक लेडी है उसने एलेज किया कि दैट नाइन पर्सन साइज रेप मी ऑन द वे मैं जा रही थी सड़क पर 
और उन्होंने कार रोक कर मेरे साथ रेप किया एंड ऑन द रोड एंड ऑल दिस तो उसने सिंपली एलिगेशन किया और उसके पास प्रेम ऑफ एस एक भी सिंगल एविडेंस नहीं है जैसे उसके पास कोई विटनेस नहीं है या फिर उसके एटलीस्ट अगर नाइन व्यक्तियों ने उसके साथ रेप किया नाइन देन देयर मस्ट बी सम इंटरनल इंजरीज ऑन द इंटरनल पार्ट देयर मस्ट बी सम इंजरीज इन इन हर इंटरनल पार्ट उसके जैसे रोड वगैरह पे किया या फिर ऑल दिस देन देयर मस्ट बी सम इंजरीज ऑन हर बैक और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है तो इस तरीके की सिचुएशन में भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने से मना कर सकता है वाई बिकॉज देयर इज नो प्रेम एफ एस आई केस इज मेड आउट तो इस तरीके के हीनियस क्राइम में अगर खाली एलिगेशन हैं और हीनियस क्राइम है फिर भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट मना कर सकता है कॉग्निजेंस लेने से ही एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस टेकिंग कॉग्निजेंस जैसे ये पॉइजन वाला एग्जाम्पल बताया था उसमें ये कोई भी एविडेंस नहीं देता है जैसे अर्लियर मेरे बेटे को इन लॉज ने उसको टॉर्चर किया था ऑल दीज एक ट्रांजैक्शन था मैटर में ये काफी समय से होता हुआ आ रहा है तो देन ऑन दैट देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ एस आई केस देन मजिस्ट्रेट में रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस सो द मजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस ऑन सम प्रेम ऑफ एस आई मेटेरियल विच आर टेंजिबल एंड विच सजेस्ट at least in the interest of justice that if uh, i do not take cognizance and i do not go for issue of process then the injustice would be done to the victim and to the society then the magistrate would go for taking cognizance but there should be some prime of si tangible material now we are you see case mein kya hua tha there was a closer report and in the in that closer report uh, it was mentioned that these two persons has been wife had not committed the offense ab rajesh talwar ne pitaji ne uske aruc ke ne uske khilaf protest petition laga di report mein and then the matter again heard by the magistrate and the magistrate heard and uh, in this the magistrate said that i would not refuse to take uh, this matter i would heard i would hear because the materials are sufficient against the both here the sufficient means what sufficient uh, not in the sense uh, for convicting the accused here the magistrate would not see at this stage that the whether the evidences are sufficient evidences are sufficient to the extent of conducting the trial wo to baad mein dekhenge here the magistrate would see sufficient whether the evidences are sufficient to the extent that in order to do justice with the victim and the society i have to at least take the further proceedings and in rus case what was the material the fact that the evidences were destroyed the room was cleaned in which room she was sleeping the fact that the mattress was thrown on the terrace the fact that the chhat ka darwaza band tha and it was first time it was locked from outside and the neighbor said that uh, it was always used to be open and it is the first time it was locked from out- outside and he was not getting the key when the police officer demanded it the fact that there was some blood on the wall and the father that uh, he got the painter to paint the wall the fact that uh, only the four people were inside and two of them are killed and two of them are alive and many similar facts the point i suggest that is a stage par aap trial ka ya conviction ka nahi sochoge is stage par aap ye sochoge ki itne evidence kya hai unke khilaf कि सोसाइटल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में मुझे उन्हें सू ऑफ प्रोसेस करके मुझे उनके खिलाफ फर्दर प्रोसीडिंग्स तो जरूर करना चाहिए अदरवाइज इट इज़ अ केस ऑफ इनजस्टिस टू द सोसाइटी एंड देयर फॉर वेन द मजिस्ट्रेट टू कॉग्निजेंस दिस पीपल वेंट आर यूसू के माता पिता वेंट टू अप टिल द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड क्लियरली दैट देयर आर सफिशियंट मटेरियल अगेंस्ट यू for the magistrate to take cognizance but the fact that he has taken cognizance that does not mean there is no comment upon the fact that you are guilty there are evidences let you be put to trial if charge framing hoga agar you would put to trial agar charge framing hoga let you put to trial and let the and let the interest of justice be satisfied so that would be the approach of the court or us case mein there was prima facie sufficient material 
और जो दूसरा एग्जाम्पल बताया था उसमें देयर वॉज नो कम एफ एस आई एविडेंस मेटेरियल वॉज देयर सो द मजिस्ट्रेट रिफ्यूज टू टेक कॉग्निजेंस राइट डाउन द नेम ऑफ ए केस इन दिस टॉपिक हरीश चंद्र प्रसाद मनी वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स टू थाउजेंड सेवन सुप्रीम कोर्ट अनदर वन इज आर पी कपूर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब नाइनटीन सिक्सटी सुप्रीम कोर्ट राइट डाउन इट वॉज हेल्ड दैट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस एंड द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग आर टू डिस्टिंग स्टेज एट द स्टेज ऑफ चार्ज फ्रेमिंग कंसिडरेशन इज एज टू वेदर देयर इज ए सफिशियंट मैटर मेटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग द ट्रायल वेयर एज वेयर एज एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस द कंसिडरेशन इज वेदर देयर इज ए प्रेम एफ एस आई केस टू टेक फर्दर प्रोसीडिंग्स फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ पुलिस रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन वेदर देयर इज ए प्रेम एफ एस आई केस for issue of process and in the case of complaint whether there is a prima facie case for conducting the complaint proceedings at the stage of cognizance the judicial magistrate does not have to examine whether the accused will be convicted or not rather the examination is simply as to whether in the interest of justice the further proceedings shall be taken or not if the judicial magistrate finds that the case is based only upon suspicion or speculation then he shall not take cognizance in the case he shall take cognizance only when the material is sufficient to convince the judicial magistrate that if he does not take further proceedings then the interest of justice will fail against the victim and society राइट डाउन द केस ऑफ नपुर तलवार एक्चुअली इसमें दो केसेस हैं जब मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया था नपुर तलवार और उसकी वाइफ के वाइफ एंड हस्बैंड दोनों के खिलाफ तो उन्होंने फाइनली सुप्रीम कोर्ट में अपील किया अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस सो द फर्स्ट जजमेंट इज नपुर तलवार एंड अदर वर्स सी बी आई जो छः जनवरी दो हज़ार बारह का है then after this judgment they also filed the review also और review का judgment भी 2012 थाउजेंड ट्वेल्व में ही आया था एंड दैट वॉज इन द सेवेंथ जून टू थाउजेंड ट्वेल्व सो इन दिस केस नपुर तलवार एंड अदर्स वर्सेज सी बी आई इन बहुत केसेज सो राइट डाउन इन दिस द सी बी आई हैड फाइल्ड ए क्लोजर रिपोर्ट अगेंस्ट विच द राजेश तलवार फाइल्ड ए प्रोटेस्ट पिटीशन एंड फाइनली जुडिशल मजिस्ट्रेट फाइंड सफिशियंट मैटर इन पुलिस रिपोर्ट एंड टेक कॉग्निजेंस अगेंस्ट राजेश एंड नपुर तलवार अपील मेड टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ कॉग्निजेंस द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेटेरियल अवेलेबल अप्रूव्ड द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑर्डर व्हाट आर द एविडेंस दैट वी वुड सी इन द एविडेंस क्लासेस क्लासेस बट हेयर we see two or three points what are the materials available for taking cognizance let's see some of the evidences first one is out of the four persons in the house two were killed and two were alive and there is no evidence of an outsider any outsider intruding into the house second is the body of hemraj was found on the terrace and the door of the terrace locked from outside whereas normally the door used to be open third point is the evidences were destroyed by the accused fourth is the death was caused by a sharp edged weapon which could be a scalpel of a dentist also the v shaped mark on the head could be made by a golf stick and rajesh Tal- talwar used to play golf and one of the golf stick was missing there were other points also be taken by the supreme court but so the supreme court held that the above material at least created a prima facie case against the accused so other points be liye the judicial magistrate ne point mein aur wo hain judgment padhenge but these are some of the points so 
सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द अब मेटेरियल एट लीस्ट क्रिएटेड ए प्रेमा फैसा केस अगेंस्ट द एक्यूज and in the interest of justice it was required that further proceedings shall be taken against the accused accused persons now upon jab ye judgment aa gaya tha upon the review fir usne review petition file kiya tha talwar dampati ne now on in review judgment supreme court held that upon the review of the above judgment supreme court again held that at the time of taking cognizance the only concern of the judicial magistrate is whether a prima facie case is made out or not for taking further proceedings it is all a matter of serving the interest of justice at the time of taking cognizance the judicial magistrate may record the reasons for taking cognizance and in present case the judicial magistrate had recorded very elaborate reason showing a prima facie case next paragraph the fact that the cognizance has been taken cannot be seen as a comment upon the merits of the case means cognizance lene ka matlab ye nahi ki aap convict ho jaoge agar magistrate ne cognizance liya hai trial hoga then trial hoga charge framing ke baad trial hoga then after taking evidence last mein decide hoga whether the accused would be convicted or not तो कॉग्निजेंस लेने से ये नहीं होगा कि दैट एक्यूज को कन्विक्शन होगी सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक अब जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो कई स्टेट्स में जैसे कि दिल्ली है उत्तरांचल है मीन्स उत्तराखंड या हिमाचल है तो इसमें केस लॉ पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पी में ए टेस्ट के स्लॉप है तो उसके लिए क्या किया जाए उसके लिए जनरल ज्वाइन कर ली जाए उनकी जो हाई कोर्ट और की है पर्टिकुलर स्टेट की उसकी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के भी जनरल ले लिया जाए वो पर्टिकुलर ईयर का रिवाइज किया जाए तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो आते हैं लेटेस्ट केस लॉ उसमें से आ जाएंगे बाकी के लैंडमार्क जो केसेज हैं वो हम डिस्कस कर ही रहेंगे और ये जरूरी नहीं है कि सारे केस पूरा डिटेल में पढ़ा जाए तो इम्पोर्टेंट केस किसी को हाईलाइटेड को पढ़ लिया बाकी का जनरल्स में जो हेडिंग दी जाती है उसमें हाईलाइट कर दिया जाता है तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें से देखो अननेसरली डोंट वेस्ट द टाइम जस्ट गो थ्रू द दीज टॉपिक्स एंड लैंड मार्केट केसेज बट दोज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी बिकॉज जो ये कोर स्टडी है ये बाउंड्री तक तो आपको ले जाएगी पर बाउंड्री के उस पार पहुंचाने के लिए जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं जैसे कि लेटेस्ट जजमेंट्स वगैरह हैं तो उससे अगर मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे तो आप पीटी का स्कोर नहीं अचीव कर पाओगे एक पॉइंट रह गया था टू टेन में कि एट विच स्टेज द स्टे वुड बी डन और पुलिस के पता पड़ता है जुडिशल मजिस्ट्रेट को इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स को स्टे करके और तब कंटिन्यू करना तो द आंसर इज एट एनी स्टेज जहाँ पर भी जुडिशल मजिस्ट्रेट को पता पड़ता है एट दैट स्टेज ही वुड स्टे द प्रोसीडिंग्स एंड वेट फॉर द रिपोर्ट टू बी कम बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन दैट पर्टिकुलर केस एंड देन क्लब टुगेदर एंड गो ऑन विद द ट्रायल विद द न्यू ट्रायल वुड बी स्टार्टेड एज एफ इट इज फाइल्ड ऑन द प्लस रिपोर्ट वन मोर पॉइंट कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी जोर दबाव में एफआईआर कर दी जाती है किसी की पॉलिटिकल अप्रोच या फाइनेंशियल अप्रोच इतनी ज़्यादा है कि उसने एफआईआर झूठी एफआईआर करा दी और उसमें अप्रोच इतनी लगाई कि उसने पुलिस ऑफिसर ने फिर चार सीट भी लगा दी देन आल्सो द मजिस्ट्रेट इज फ्री टू टेक कॉग्निजेंस है और नॉट टू टेक कॉग्निजेंस द मेटेरियल्स आर नॉट सफिशियंट बिकॉज ऑन चार सीट मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस So thank you guys for watching this lecture in next lecture we would continue with section 199